Welcome to Sir Rahita TV at page where we draw our inspiration. Kagsasining at yun, let me tell you a story. A friend of mine asked me a question. Kung ano yung muon niya sa iyang sitwasyon, humble niya. In love siya, kag may relationship siya sa isa kalalaki at 13 years ang ilagap. Uh, hindi ko lang pag mention pila yung edad, pila yung sa laki, pero 13 years ang ilagap sa isa kaubrahan. Kag humble niya, Wala problema sa pamilya sang lalaki. Kag wala man problema sa pamilya niya. Ang lalaki may pamilya anay, may asawa anay kag may mga kabataan. Na. Kag wala man problema sa asawa anay. Kag wala man problema sa mga kabataan. Kag wala man problema sa pamilya niya mismo. Babaya naman kot sa akin. Pero ang problema is ang ulubrahan. Dahil mo istorya sa ulubrahan, kag ang medyo nagawori siya kay Kada sulod niya, nagkakastress siya sa istorya, kagamaman ang iyang partner. Hamang kot siya, ano ang ako niya, Obrahon? Hambal ko, simple lang. Give it like uh, a year, two years, or three years. Malipas lang ang istorya. Niya sigurado kasi, oo. Kaya nga, ang isa ka, Obrahon, ang muna sa buong isyo. Pero sa dasun, lain naman ang isyo. Mabulos naman ang isyo, kag lain naman ang istoryahan. Kaya sa totood lang, ang mga tao, hindi man ay asli nga, uh, ikaw na nag-judge o tanang istorya na lang tanang ation, kaya nga, may kabuhi man na sila nga ila, may balaydan na sila, may mga ulubraho na sila, kaya hindi na sila mag-focus sa imo all the time in their lifetime. No, agi lang ang mga istorya. Kagdamo naman workplaces nga muna mga isyo, kag nagalipas man lang, as long as hindi kriminal ang inyo ginabuhat, hindi immoral, hindi administrative violation hindi uh, labor ba hindi hindi siya hindi siya sila nga terminable offense wala kasi problema on ambal ko sa iya give it time malipas lang ang istorya pero may ara gid case uh, ako naman niya topic na gusto ko i-introduce may ara gid case ang ginatawag nga paranoia ang paranoia is an irrational belief that other people are talking about you and they are out to get you um they're talking negative things about you so paranoia paranoid ka kung may paranoia ka pero ano na siya ang paranoia kung example kung maglabay ka sa may kinadlaw ag abi mo ikaw ilagi na kadlawan nga hindi maka sure pwede nga paranoid ka kung may nagpost sa facebook nagdungan pa niya po kag abi mo ikaw ang ilagi na libak pwede nga paranoid ka May paranoia ka. Pwesible nga may duwala nga naguti ka na yabi mo ikaw na. Pwede nga paranoid. Kakagabi mo, ang paranoia, makadugang stress sa itong kabuhi. It, kung i-allow mo ang paranoia ka, ang paranoia para sa mga negative nga tao. Pero abi mo, may isa ka term nga nanamihan ko sa muli na diskubrihan ko. We call it the pronoia. Pronoia is a rational belief that other people are glow are talking glowing things about you. So that means positive niya. Ang ginestoryahan nila is nami parte sa imo. Pero abi mo, irrational belief na siya kuno. Pero abi mo, sa mga tao nga positibo, ang pronoia is not an irrational belief, it's real. Tuod nga may mga tao nga nami ang ginestoryahan nila parte sa imo. Example, example. I-share ko sa inyo kung ano ko ka-pronoid. Kung ano nga pronoid ang kakatabo pero sa uto ko. Example, pagbuktaw ko sa aga, kakadumduman kong ginikanan ko. Kabuktaw sila 4 o'clock sa aga, kag nagapangamuyo sila sa akon, kagsamo niya mga magutod sa mga umagad, kasama mga apo. That makes me positive and confident in life. My parents just prayed for me this morning. Whenever I recall my friends in the ministry, other couples, Pwede naman sa service yung isa sa mag apostolic kimi sa ibang couples. Whenever I remember them, I am confident they are praying for us, for both of us, Jen and I. They are not just talking glowing things about us, they pray for us. Ang mga close friends namon, mga lapit sa amon, madundumang ko sila is, sa kabalo ko, ginapromote nilang vlog ko. Kabalo ko, they talk glowing things about me mga best friends ko, mga close ako. And I focus on them. I know, kisa, hindi ka ba naguro mo nakatood nga mo ginapag-promote nila. But for people who are positive, pronoia is real. And for people who are negative, 
paranoia is real. Abi mo ang pranoia kag pranoia, witi-witi na nga problema. Si Joseph, si Mama Mary, si Jesus, baby pa lang siya, about three years, three days old. Ginahunting na siya ni Herod. Ginambalan si Joseph sa angel. Si Joseph, pa Egypt ka mo, lupad ka mo, because Herod desires to destroy your son. Kwanto ya, hindi ito ya sila nga paranoia, paranoia lang. Persecution gito ya. But, Joseph was able to rely on the angel and rely on the grace of God. Mary as well. So, I think we have all the reason to be pronoid, to be positive in life. Why? Because we have a God who became man just for us. We have a God who died on the cross just for us. And whenever I attend the Mass, whenever I pray, I am confident that there is a God and there are saints in heaven. They're not just talking glowing things about me, about us. They are praying for us. They wish us well all the time. Like, happy new year. So, this is my gift to you, my followers. This new year, adopt the pronoia. Be positive. Focus on people who talk glowing things about you. Focus on people who pray for you. Pronoia is not just irrational belief. It's real. If you're positive in life, if you're more in grace. Thank you so much for about a thousand followers already. Thank you so much. Thank you so much for asking me. Uh, for counseling for your problems. I am not a psychology graduate. Hello, Makoy Ortibano. Congratulations, psychologist ng si ko. Thank you so much for sharing my vlogs. Thank you so, so much. Ang mga nagapamati, thank you, kid. Sa mga wala gapamati, thank you, mangyapon. But you know what? I focus on the followers. I do not focus on those who, who do not follow and those who hate me. <laughs> By this lang. Pero, I focus really, I cherish those who like, comment, I pray for you. Um, and this is Sir Aita TV. We promise we will be praying for you. Thank you so much. Nice, vivo, nice. Puti, puti. <laughs> Happy New Year.